Cette semaine, les Irlandais véritables et les Irlandais de cœur se réuniront <rire> dans les pubs pour souligner la fête de Saint-Patrick, un évêque des tout débuts du Moyen-Âge, euh, mais aussi, évidemment, pour célébrer la culture irlandaise plus largement. Alors, pour l'occasion, Emmanuel Lamontagne, qui est doctorant en histoire de l'art et aussi irlandais de cœur un peu, oui, quand même, hein? euh, s'est penché sur l'origine de quelques-uns des plus forts symboles de l'Irlande. Salut Emmanuel. Allô. Ouais, T'as-tu des racines irlandaises? Non, pas du tout. Zéro. Pas du tout. C'est vraiment de cœur. Oh, euh, Pourtant, t'as un peu de roue dans ta barbe. Oui, mais ça, c'est le côté normand. <rire> c'est pas le côté irlandais. Euh, 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 J'ai comme eu envie de t'appeler normand pour le reste de la chronique. Non, on va, va s'en euh, Bon, là, euh, tel que promis, là, tu vas nous, nous faire un peu le ménage dans la vie de, de Saint-Patrick, euh, nous tracer les grandes lignes, mais aussi départager le vrai du faux, parce qu'il y a une bonne part de mythes là-dedans. Il oh, là, y, euh, y a plus de mythes que de réalité. Ah, ouais, okay. fait. Mais, euh... mais on te donne le droit quand même d'enjoliver quelques non, non. Ouais, ça, c'est le côté historien. Je <rire> n'avais pas en joli vin. Et, et aussi, euh, tu pourras nous parler de quelques symboles, euh, d'autres symboles là, de, la, de, la, euh, de la foi euh, irlandaise. Mais d'abord, plongeons dans, dans la vie de Saint-Patrick. C'était qui ce gars-là? Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Oui, ben, en fait, c'est ça. C'est que Patrick, ben, comme beaucoup de saints... Pat. De, 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 de Pat, ouais, ouais. Pat, on est bien intime. On se connaît. <rire> je ne suis pas vieux à ce point-là. Je ne l'ai pas connu personnellement. <rire> Euh, on, donc, on se situe quand dans l'histoire? On se situe euh, au 4e siècle. Il serait né vers 386 okay. en Bretagne insulaire. Donc, pas en Irlande. Bretagne ouais. insulaire, ça correspond euh, si vous voulez, au Royaume-Uni euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, ça. la réalité historique se mélange beaucoup euh, avec le, le mythe, euh, comme beaucoup de scènes de, 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 de cette époque-là. Oui, parce qu'on on recule de 15, 16, 17 siècles, ben, les sources sont euh, limitées, limitées et souvent douteuses. Uh -huh. euh, donc, selon, ça, il serait né en 386, serait mort en 461, selon certaines sources médiévales, ou en 496, selon d'autres, donc à 110 ans. On, enfin, reste, on reste dans le plausible. Oui. On n'est pas avec Mathusalem à 800-900 ans. Mais, mais les gens mangeaient plus sainement à l'époque. Hein? Il y avait moins de, de, de croquettes de poulet, puis de frites, puis de chips. C'est peut-être ça. <rire> euh, donc, le, Patrick, son premier contact avec l'Irlande est plutôt difficile. C'est qu'en fait, il se fait enlever par des pirates. Oh, euh, ben. Quand il était enfant, il est vendu comme okay, un esclave. Enfin. Euh, vendu comme un esclave euh, sur une ferme irlandaise. Donc, selon la tradition, il y passe quelques années. Il n'y a pas de détails précis sur exactement qu ce qui se passe pendant ces années-là. Mais à 22 ans, on dit qu'il réussit à s'enfuir et retourne en Bretagne. Donc, euh, une fois en Bretagne, une fois de retour en Bretagne, il fait un rêve dans lequel il se voit prêtre. Euh, donc, il décide de devenir prêtre. Il va être euh, éventuellement euh, ordonné euh, évêque et, avec un titre d'évangélisateur. Wow. Et il va retourner en Irlande dans le but d'évangéliser les païens euh, irlandais. Euh, donc, il y a un rôle officiel quand même dans l'église de Bretagne. Ça, mm -hmm. ça, ce bout-là, c'est avéré. Euh, <rire> donc, une fois... Où est-ce que ça dérape? <rire> une fois... Ben, les pirates, quand même, quelque chose. là. Oui, mais ça, c'était quand même fréquent à, ce, à ah, cette ouais, époque-là. Les, 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 les enlevants, notamment par les, les Vikings, mm -hmm. qui venaient euh, enlever euh, des gens sur, euh, dans, dans les îles britanniques là, pour les vendre comme esclaves. Hein. Ça, ça, ça relativise un peu. On a eu une enfance, somme, somme toute, assez euh, paisible, hein, nous, ici, mm -hmm. autour de la table. Mm -hmm. ouais. Je ne sais pas, j'ai peut-être été enlevé oh, <rire> par les pirates. Euh, alors, Là, Donc, une euh, une il fois... devient évêque, il débarque sur l'île, puis comment il commence sa mission d'évangélisateur, c'est Patrick? Une fois en Irlande, il va se faire des alliés parmi euh, la, la noblesse locale. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir l'autorisation de faire construire des monastères euh, en Irlande. Donc, ça va passer d'abord par le monastère, l'évangélisation. Euh, donc, euh, contrairement aux agéographies qui ont tendance à présenter Saint-Patrick, il débarque tout seul en Irlande, puis il évangélise l'île au complet. Évidemment, il y a une équipe. Okay? Wow, donc, euh, ouais. ça ne se fera pas... Donc là, on tombe un peu plus dans le mythe. Là. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a une équipe, c'est le principal quand même. Ça, c'est historique, c'est avéré, mais il y a d'autres gens. Euh, Patrick va être surtout euh, connu pour la conversion et qui utilise le trèfle euh, comme symbole afin de, 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 de convertir euh, les, euh, les Irlandais. Alors, c'est d'ailleurs, c'est pratiquement le, le, la première image qui nous vient en tête quand on pense à l'Irlande, quand on pense à la Saint-Patrick, c'est un trèfle vert. Euh... Standard, un très, très vert à trois feuilles uh -huh. ou le Lucky Charm à, à quatre dans, dans, dans certains cas, mais pour Patrick... Le, le mien en a trois, je viens de regarder. Ouais, le, 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 le trèfle de Patrick a, a trois feuilles. Parce okay. que, pourquoi? Parce que ça sert de ça pour expliquer la trinité. En fait. ah. que le, le référent pour les païens, il y a beaucoup de triades euh, dans le paganisme euh, celtique, donc c'est-à-dire les symboles comme le triskel ou euh, tri, le triketa. C'est quoi ça? Euh, C'est des symboles païens qui représentent des sexes solaires. 
Okay, en fait, qui représente le sexe solaire, donc le lever, zénith, coucher. Mmh. Donc, un seul élément qui a trois fonctions, trois phases, ou trois, phases ou, trois, ou trois fonctions. Donc, euh, Patrick, lui, il sert de ça. Euh, il sait que les gens euh, connaissent déjà ces symboles-là. Euh, donc, on va se servir d'un autre symbole à trois parties qui ne représente qu'un seul tout, le trèfle, pour euh, mmh. expliquer le dogme de la Trinité, donc le, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forme un seul Dieu. Euh, donc, il euh, y aurait, selon, <rire> là on retombe dans le mythe, <rire> selon la, 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 la légende, prononcer un sermon euh, au rock de Cashel, euh, où le, tout le peuple irlandais était rassemblé. Il manquait personne, il manquait personne ouais. cette journée-là et il a fait ce, le sermon en expliquant avec le trèfle. Et là, tout le monde a compris qu'est-ce qu'il qu qu voulait dire par la dignité. Et s'est converti. Et se sont convertis. Mm. La réalité historique, c'est évidemment, ce sermon-là a fort probablement été prononcé. Mm. Il n'y avait pas tous les Irlandais. Ça a été répété à plusieurs mm. euh, moments par probablement d'autres gens que Patrick. Mais le, le trèfle a quand même servi d'outil d'évangélisation sur les Irlandais. Ça, c'est une réalité. Wow. Ce qui nous mène, euh, la représentation de Patrick, d'ailleurs, il va toujours être représenté pratiquement tenant soit un trèfle dans la main ou l'ayant en motif sur ses habits d'évêque. Les autres attributs, c'est la crosse, la mythe. Là, ouais. de, de, la mitre, pas la mythe de baseball. <rire> la mitre d'évêque. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, on est entre mythe et réalité toujours là, avec, euh, avec euh, euh, Saint-Patrick. Oui, oui. Vous connaissiez ça, vous, l'histoire du trèfle le, 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 qui représente ah la Trinité? Non, j'ai ouais, ouais, le lien, oui. Ouais. Ouais. Toi, James, tu connais beaucoup de choses, hein, c'est ça. Ouais, certaines choses. <rire> mm -hmm. Je peux vous donner un autre petit bout de mythe. Par ah, ouais, donc? Après le serment. Un petit bout de mythe ou de mythe? De, de, de mythe, <rire> okay. avec un Y, cette okay, fois-là. Pas la mythe de pas la mythe, pas, pas la de, mythe de Le, le mythe. Oui. Après cette, la bénédiction, on renvoie après le sermon, donc quand il bénit les gens pour partir, euh, la légende dit que tous les serpents ont quitté l'île d'Irlande. Évidemment, encore là, il faut prendre ça de manière symbolique. Il y a encore des serpents en Irlande. Ah non! Euh, Aujourd'hui. <rire> Bouh! J'étais persuadé qu'il n'y en avait plus, moi. Ça, ça, ça renvoie aux serpents euh, comme symbole du mal, en fait, comme dans, uh -huh. comme dans la Genèse, là, le, le, le serpent qui, euh, mm -hmm. qui s'adresse à Ève. Là. Donc, euh, mais c'est pas un donc... peu mystérieux, ça, d'ailleurs, qu'il y a des serpents en Irlande. Il me semble que c'est assez haut au nord. Nous, ici, on a mais pas des couleurs. On a des, des couleurs. Ouais, des okay, petits serpents. Ouais, bon. Pas biologiste, par exemple. Je ne peux moins... pas te donner les sortes de serpents <rire> qu'il y a en Irlande. C'est moins croustillant de dire que toutes les couleuvres sont parties de l'île. <rire> ouais. hein? On s'imagine des serpents, là, 8, 8 mètres ah, à la ouais, ouais, Quelque chose de, de, ouais, de méchant. Ouais. Alors, ils sont partis, euh, mais là, soit ils sont revenus ou soit ils n'étaient pas tous partis. C'est symbolique. symbolise quoi? Ça, c'est ça. Ça symbolise que le mal quitte, en fait, mm. par, par le baptême ouais. euh, de ces gens-là. La bénédiction qu'ils donnent, ben, le mal a quitté, Satan a quitté l'île d'Irlande mm -hmm. parce que les païens se sont convertis au christianisme. Mm -hmm. C'est le symbole qu'il y a euh, à l'arrière. C'est fascinant, euh, mais euh, je voyais dans tes notes, il y a le trèfle qui est un symbole fort qui a été... Ben, toute l'histoire de l'Église est, est pleine de ça, là, des symboles païens qui sont élevés ou qui sont euh, modifiés légèrement pour symboliser autre chose ou pour révéler des trucs de la foi chrétienne. Il y en a un autre qui était déjà là, et c'est assez insoupçonnable que ça faisait déjà partie de la culture païenne, c'est quoi? Oui, la croix celtique, qui est un autre symbole euh, irlandais euh, très fort. Ben, des, des Irlandais et des autres peuples celtes, mais particulièrement euh, irlandais. Je vais en revenir plus tard là, pour dire pourquoi c'est particulier à l'Irlande mm -hmm. euh, dans le nationalisme au 19e siècle. Donc, croix celtique, qu'est-ce que c'est? Ben, deux éléments pour former une croix celtique. C'est-à-dire, tout d'abord, ben, on a deux branches qui vont être euh, soit égales ou la... la, la, la patte plus longue que le, le, la, la barre euh, horizontale que le... Comme la croix qui le, le vertical, standard, ouais. exactement. Et euh, on a un, un anneau, en fait, euh, qui est apposé à l'arrière de, de, de la dite croix. Donc, ce qui donne le caractère distinctif à la croix celtique. Mmh. Donc, euh, historiquement, on ne parle pas de croix celtique. D'ailleurs, on parle soit de croix euh, nimbée ou cerclée. Le, le terme celtique va apparaître juste au 19e siècle. Euh, donc, assez, assez souvent, à ces deux éléments-là, on va ajouter euh, entre, euh, des entrelacs. Euh, Qu'est-ce que c'est, des entrelacs? Euh, ça vient de, de l'art euh, viking. Euh, donc, c'est des, euh, des nœuds, si on veut, euh, comme, qui forment des espèces de chemins euh, sur le, la croix. C'est un motif géométrique. Une là. forme de relief. Là, forme quoi, de relief euh, le... géométrique. Donc, les origines de, de, du motif de la croix celtique sont bien antérieures au christianisme. Là. Euh, ça date des migrations, ça date d'avant les migrations celtes euh, en Europe, donc qui, qui pourrait avoir lieu jusqu'à 3000 ans. Euh, donc, les Ariens, là, les tribus qui viennent d'Inde pour coloniser l'Europe, utilisait déjà là là. ce symbole-là. Okay. Euh, donc, la symbolique païenne, on est encore avec le, le soleil. Donc, les, les, les quatre pattes 
euh, ben, le soleil pour le, le cercle. Évidemment. Les quatre pattes de la croix euh, évoqueraient euh, soit les points cardinaux, les quatre saisons ou encore quatre, les quatre éléments, donc air, euh, eau, feu et terre. Donc, l'idée du cycle dont je parlais tantôt, ouais. comme avec le triskel, tout ça euh, euh, reste là, avec euh, également le symbole euh, de la croix celtique. Est-ce que c'est Saint-Patrick qui a intégré la croix celtique au, au, au christianisme ou euh, c'est arrivé plus tard, cette euh, fusion-là des, des éléments? Ça, 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 va, ça va arriver plus tard, okay. un petit peu, que, que, que Saint-Patrick. Euh, toute l'iconographie va se développer suite à la conversion euh, au christianisme ouais. en reprenant les éléments qui sont déjà là. Euh, donc, euh, pour les païens, là, les intersections des branches de la croix, ça symbolisait déjà le, le lieu de passage entre le monde terrestre euh, des vivants et l'au-delà. Euh, donc, euh, les entrelacs euh, qui décoraient la croix, les multiples chemins qu'on peut prendre de notre vivant pour arriver à cet au-delà, euh, à, à, à l'au-delà, au centre du milieu, parce que tous les entrelacs con convergent ouais. vers le centre euh, du motif, donc il y a le motif solaire euh, pour le passage euh, vers la mort. Donc, après la christianisation par Patrick, là, on, les branches euh, de la croix vont conserver leur symbolique antérieure. Puis on ajoute évidemment la symbolique de la crucifixion. C'est à cette époque-là que la branche verticale va se rallonger par rapport à la base horizontale pour avoir un <coughs> symbole qui ressemble plus à la croix latine mm -hmm. qui, qui est connue déjà dans le, au sud de, de l'Europe et qui figure beaucoup mieux l'instrument de torture romain euh, sur lequel le, le Christ est, est mort. Parce que c'est ça, le, à, le plus souvent, euh, la croix celtique était représentée euh, avec des branches égales. Égales, exactement. Donc, verticale, horizontale. Ouais, ouais, ouais. longueur. Après la christianisation, ben, la branche... On a étiré un peu la branche du bas. C'est ça, on va mm -hmm. s'étirer un petit peu. À partir du 7e siècle, tout au long du Moyen Âge, euh, la, la croix euh, celtique va, va surtout être utilisée de façon monumentale. C'est-à-dire qu'on euh, va ériger des croix. Euh, à l'extérieur. Des... Comme les croix de chemin au Comme Québec. Comme les croix de chemin au Québec. C'est un, un peu le, le, le même principe. Complémentaire des églises et des chapelles, euh, des monastères. Ça, ces croix-là servait de lieu de rassemblement pour les. Euh, On en a une dans le Vieux-Québec. Hein? Dans le Vieux-Québec, euh, vieux quartier irlandais. Oui, dans le parc de l'artillerie. Ça, je vais y venir tantôt. De, 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 tantôt du, du, euh... du pourquoi c'est là. <rire> tantôt, il te reste une minute mais... et demie. Ah, <rire> <rire> je vais y venir bientôt, James, finalement. <rire> Donc, euh, je, vais, je vais passer un petit peu sur l'historique pour ouais. arriver à, à, au pourquoi c'est un symbole irlandais. Euh, donc, euh, c'est qu'au ça devient un symbole nationalisme au 19e siècle. Euh, pour les Irlandais, c'est tout dans la mouvance du Celtic Revival. Mm -hmm. euh, donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans les origines profondes euh, irlandaises pour euh, faire face à l'envahisseur britannique, mm -hmm. pour se, se développer une identité en tant que société distincte par rapport aux colonisateurs britanniques. L'invasion a stimulé un, une espèce de renouveau identitaire. Exactement. Mm -hmm. Donc, qui va passer par certains symboles, dont le trèfle et euh, la croix celtique. Puis, ouais. ce symbole-là ben, va rester fort jusqu'à aujourd'hui. La croix dont James parlait à l'instant, on parle de l'artillerie, euh, ce n'est pas la seule euh, de, du genre. C'est des, des croix qui sont données par la République d'Irlande. Donc, la République, euh, depuis 1922, l'Irlande est un pays... Euh, enfin, le Sud est un pays indépendant. Il ouais. euh, y a 26 des 32 comtés traditionnels qui ont obtenu mmh. la indépendance de, de l'Empire britannique à cette époque-là. Et puis, donc, la croix sert encore euh, comme symbole euh, identitaire. Donc, on va donner ces croix-là pour marquer à l'étranger, des apports de la communauté irlandaise. Donc, comme à Québec, au parc de l'Arcierie ou, dans, euh, ou le, près du canal Rideau, euh, à Ottawa. Ou à Grossil, aussi. Ou, ou à Grossil, évidemment. À Grossil, mmh. évidemment. Donc, il y, y a plusieurs ouais. endroits comme ça. Euh, où, où, donc, on voit que c'est encore un symbole là, qui, qui est fort. Mmh. Euh, puis, même en Irlande, ça reste un symbole fort. Euh, on, je pense, par exemple, à une croix celtique végétale qui a été créée dans la, la forêt de Kilea, qui est visible depuis 2016. Donc, ça, c'est... Ah oui, on a ça. planté des arbres euh, d'essence de, de, euh, particulière wow. euh, à travers, pour créer un motif de croix celtique qui est visible uniquement des airs. Donc, euh, encore aujourd'hui, c'est un symbole qui est fédérateur là, pour le, ah, est le peuple irlandais. C'est vraiment impressionnant. Euh, alors, c'est tout le temps qu'on avait Emmanuel La Montagne, mais déjà, on va se coucher vraiment moins mmh. niaiseux ce soir. <rire> on a appris beaucoup de choses sur l'Irlande, sur ses symboles les plus forts et sur le bon vieux euh, Pat, euh, <rire> Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick euh, à tous les Irlandais. Oui, qu'on fête mmh. cette mmh. semaine, le 17 mars. Emmanuel La Montagne, je rappelle que tu es chroniqueur régulier à On n'est pas du monde pour notre plus grand bonheur et doctorant euh, en histoire de l'art. Et euh, ben, on peut te lire assez régulièrement sur, sur mmh. le par mois. Une fois par mois, d'ailleurs, il euh, y a un texte là, euh, apparaître là, ces jours-ci. Sur, le, sur, euh, sur le même sujet. de la croix celtique. Euh, et il y a mon texte sur Saint-Patrick qui est déjà... De... Il y en a déjà un sur Saint-Patrick qui parle de la conversion par le Oui, c'est vrai, il y, a quelques que années. il y a quelques années déjà. Tout ça sur leverbe.com. Euh, merci beaucoup. Emmanuel, on fait une...